ということで本日はこいつを使っていきましょうヘビープープということでね、まあ、こいつがカバースキャットとどう違うのかをやっていきましょう場所はカバースキャットの時と同じですけどやりますここなら比較もできそうですねもうよりどり緑でしたヘビープープカバースキャット 3.5 インチがもう1個も売ってないのにヘビープープはいくらでやっとで 3.6 インチオリジナルオリジナルまあサイズですでまあワームが違う以外は全部一緒糸も針も竿も針も全部一緒ですで今針を刺してる段階なんだけどこの段階でまず感じることは素材が硬いっすねだいぶカバースキャットに比べたらフラッシュジェイとビローラぐらいの差がある気がするだから素材が結構硬いっていうのとなんかちっちゃくね気のせいかな針を同じ針を使ってるんだけどサイズをね DAS の50使ってるんだけど針の後ろからこの部分がさなんかミスボラミスボラシーは言い方悪いなまあカバースキャットに比べたらなんかちっちゃい気がするでこのブルンブルン感ねカバースキャはブルンブルンするけどヘビープープは硬いっていうのもあるしここのボリュームとか長さがちっちゃいかわからんけどあんまりブルブルしないねまあでも芋だからそんなにブルってもしょうがないんじゃないかなとは正直思ってるんですがもっと比重とかねアクションとかそっちを見ていきましょうでこうやって見るとなんかね写真とかで見るともうやったな必死やろうって思ったんだけど<笑>えそのカバスキャのパクリとかじゃなくてあのビジュアル的に完全にあれやんっていう<笑>思ったけど実際見るとそんでもない気がするはいそんでもない気がしますさあ制作者曰くいや制作者曰くか知らん,知らんけど聞いた話によるとカバースキャットを超えるべくして超えた高比重ワームという話を聞いてるんですけどフォールはめっちゃ速いねあまあでもあでもあれかあれによるな姿勢にでも速いな多分カバースキャットよりストンストンとまでは言わないけどちょっと気持ち落ちる速度が速い気がしますっていうのとケツから落ちた時にこう縦になってねスーッて落ちた時スイーンって落ちるわカバースキャットはそんなことなかった気がするんだよなで明らかに水は掴んでない<笑>すごく滑りますルアーとしてうん明らかにカバースキャットよりも滑るカバースキャットがいかに水を掴んでる系の芋だったのかわかるね逆に言うドッグウォークはドッグウォークはできるなあでもやっぱりかなり滑るねトゥルントゥルンです<笑>まるでデスアーダーと坂本シャットの違いぐらいありますねカバースキャットがデスアーダーなんだなヘビープープは坂本ですねって言ったらなんかそんな悪くない気がする<笑>明らかに水をつかまないトゥルントゥルンこれ言っちゃうとねあカバースキャットの方がいいんだなってなるけどぶっちゃけカバースキャットのボトムジャークでワームが滑らないっていうアドバンテージってそんなあんのかなと<笑>思わんでもないんだよなどうなんだろうねまあ、ちょっと優しめに動かしてやれば移動距離自体は少なくできると思うのでだいぶ違うねでも優しくできるのは合ってるのかな今の時代カバースキャットで優しくしたらね動かねえんだよねって考えたら優しくやって動くアドバンテージはもしかしてあるのか、まあ、その差が超過にどんだけ出るかは知りませんとそれよりもねこのマテリアルの硬さから来るさ張り持ちに期待が募るよねカバースキャットなんか一匹釣ったら頭裂けるんだからさ前回の動画的にもないし距離は変わらずやなカバースキャットの方が飛ぶかなと思ったけどあんま変わんないと思ういやでもなんか飛んでいく勢いはカバースキャットの方が鋭く飛んでってるよな多分限界性能はカバースキャの方が飛ぶわだってサミングしないとラインいちゃうもんカバースキャはそんなことなかっただから飛んでいってる勢いがカバースキャットの方が勢いあるんだろうねだからなんかケツの方がねあんまり重くないんだよヘビープープさん多分そこの問題だと思う意外と差があるねこれはかぶってんのコンセプトだけかもしれないなおーおおおお今俺あのカバースキャットというかボトムジャークの神髄を見た気がするわ
<笑>今の見えをする反応を見てなるほどねってちょっと思ったおいおい<笑>投げずれなんでやねカバースキャットよりなんか軽いというか多分重心のバランスだと思う軽くはないはずなんで重心のバランス的にちょっと投げづらさ目立つね同じ感覚でやってたらふわっていく今の面白かったなあれがカバースキャットをやる理由なのかもしれないでもねカバースキャットってジャークで食う時はちっちゃくてホーチで食う時はでかいっていうもっぱらの噂なのであれはちっちゃいからああなったのかもなわかんないけどいやこのジャークしてる感覚がねやっぱ軽いこの水を掴んでない感じここにもう恐ろしく差があるちょっと舐めてたよなカバースキャットを<笑>あのカバースキャットって水かみがいいみたいな話を言うんですけどいや言うて芋やんって思ってるんや言うて芋やん芋なんだからトゥルットゥルッていくでしょってで芋あのカバースキャットだけ使ったらやっぱりわかんないよなけど他のこういうのを使ってみるとあカバースキャットってめちゃくちゃ水かむんやなって強く実感してますなるほどなぁと思いながらただその水を噛むから何なのというのはずっとあるけどね水噛んでるから滑るっていうあんまり実感したことないわ<笑>正直でもね水を噛んでるとうんあああれあうわ一発で頭下げたマジかこのマテリアルの硬さでも一発先なんだ乗らんかったけどえこれはワームが悪いのかワームが硬いからかでそのなんだっけ水を噛まないからこう邪悪した時の感じにちょっとラグが生じるなこの移動する距離感がさばらつくんだなカバスキャは安定してたんだって思うやっぱ当たりわかんねえよ。あ、食った。うん。よっしゃ。ちっちゃ。<笑>はい。おちびです。あ、でも頭下げてない。さっきの何やったんやじゃあ。危ねえ。おい。このサイズでもフッキングはすると。ちゃんとできたね。でもカバースキャットの方がやっぱ針はよくずれるよね柔らかい分だから多分フッキングはカバースキャットの方が比較するといいはずだけどちゃんとすればこれでも多分大丈夫ちゃんとしなきゃいけないっていうことにはなるのかなでも頭下げてないよあまあ下げてるけど飛んでいってない<笑>一回フッキングして飛んでいってないのはカバースキャットではありえないからやっぱちょっと硬い分そこのアドバンテージあるねでなんとなくだけどカバーの引っかかり感もヘビープープの方が引っかかんない感じするね抜けがいいっていうかまあそれ多分素材の硬さの問題なんだろうけど抜けがいい感じはする多分ちょっとバックラッシュする<笑>そうなんか失速するんだよな途中でうん一応一旦やなであでもあと回転しないわヘビープープの方がカバスケは結構ぐるぐる回っちゃうんだけど特に綺麗にさせてない時ねぐるぐるぐるって回っちゃうんだけどヘビープープはあんま回んないね糸揺れが少ないわカバースキャットは結構よれるから水ベルつけてる人いるでしょフックのところとかにいやまあそれは別にいいと思うんだけどそれしなきゃいけないぐらいやっぱりよれるんだよねって考えたらこれはあんまりよれない多分あの爪のさスリットの整理効果が何とかかんとかって言ってたんだよほんまかいって思ったんだけどほんまやわなるほどねこうやって見るとなどっちがいいとかじゃねえなね難しい話だよねこの水の噛み方はねカバースキャットの方がいいなとは思うんだよなでもこれも力加減かな慣れたらこのヘビープープでもできるのかないやできると思うんだよね多分人間側のスキルでカバーできるぐらいのバランスだとは思うむしろこの水の抵抗がこうツッツッって動くからあんまり気にしないで動かせるねカバースキャットの時は動いてんのかって不安にはなってたけどこれもう間違いなくあスコスコって感じなのでほら寄れないまあちょっと回転してるけどカバースケット持ってピッピッって回るから寄れすぎて<笑>ちょっと移動しようか前回もここを釣れんかったしなあっち側の方が釣れるっていうなんであっち側行きます食わんねん
おっとあーえー、ちっちゃかったのかお、来た、うん、あ、でかいじゃんおお<笑>いいサイズやったちっちゃいかと思ってちょっと送り込んだんだけどあんまりちっちゃくなかったよいしょーはい、あんまでかくはないかよしはいこの間釣れた魚に似てんな<笑>気のせいかあーでもやっぱりちぎれんな<笑>ちぎれづらいねでちょっとね今定規逆にしてんだけど頭が裂けたからねでデスアダーを腹側からつけるかお腹側からつけるかみたいな感じなんだけどカバースキャットって基本それできないじゃん坂本みたいにこれはねあんまり関係なくできるわでデスアーダーっぽいねその辺はなんてデスアーダーとかに例えてんだって話だけどこれはなんだあ魚やよっしゃーあかんちっちゃいんやろうけどちっちゃいんだろうけどおお完全に裂けましたねちっちゃいんだろうけどやっぱりなんかフッキングに難はあるやんカパスケなの乗っ取ったで今のみたいなちょいちょいありますねだからまあでかくないとまあでかければ乗るとは思うけどでかくないと乗らないがあるしあとね冬とかになってくるとどうなのって感じがするよねバスがこう噛み込んでる力が弱いとってなるとねまあ冬やんねえけどカバースキャッチは冬にやるんだよみたいな人もいると思うけどねいや俺は他の他の釣りの方が釣れると思ってる人だから他にコンフィデンスのある釣りがあるからなわざわざやらんって感じまあ起伏が激しかったらねおっ来たよっしゃよっしゃいやちょっと今足がね足す言い訳させて足が滑ったのつ<笑>るってでこうこのこの感じね抵抗感というか抵抗感もちょっとスカったなって思ったんよちょっとスカったかなっていうのがあって甘えかなと思ったんだけどフッキングし直す前にすっぽ抜けましたまあでもカバースキャットやったら乗ってたな<笑>てかもうダメださすがにもうダメだわよし新品です<笑>回収した時に食ったわでけえし<笑>まあボトムジャークじゃないのはあれだけどまあ今日はヘビープープの動画だからそこは気にしないでいいでしょうでけえ今日一やないっすかおいしかもこうちぎれないやっぱ耐久性は断地だね釣れ方はいていていていていて釣り方はボトムジャークじゃないけどまあまあ別にいいよ回収した時に食った今日一でかい魚がやっぱスピードで騙さないとダメだね今の時期はミドストもそうだけどですげえこれまっすぐ泳ぐよな全然いいと言われねえもん回転しないのがいいのかもしれない<笑>知らんけどはいということで、えー、本日はヘビープープ 3.6 ちょっとだけ、まあ、夕方ラスト2時間2時間もないか1時間ぐらいの兆候だったんですがまあ使ってみてやっぱカバースケットとだいぶ差があるね見た目は見た目っていうかコンセプトは同じだとしてもコンセプトは同じかもしれないけどやっぱりだいぶ差がある違う点としてはまず
、まあ、マテリアルがかなりしっかりしてるので、張り持ちはもう抜群にいい。っていうのと、障害物に当たった時に、多分ワームが、素材が食い込まないで、こう、硬いから、ワームのボディ自体がガード的な役割を果たして、食い込みづらい。石とか木とかにグッて食い込んだりして、かかったってなりづらくて、なんかそのままトゥトゥって抜けてくれる。それはね、悪く言ったら持たせ感がないとかになるのかもしれないけど、よく言えばかかりづらいっていうところですね。あとの特徴は、まあ、ホールがカバースキャットより早い気がする。っていうのと、こう、縦に落ちていって、行くとき、なんか、このラインのさばきの加減とかでね、縦に落ちちゃうことがあるかもしれないんだけど、縦に落ちるときは、トゥーって落ちる。カバースキャットはね、縦でもそんなに、トゥーンって落ちないような気がするんだよね、確か。そんなイメージがないから。だから、これは、ヘビープープがそういう設計になってるのかな。設計っていうか、そういう形になってるのかな、というふうには思います。あと、全体的なボリュームは、カバースキャットの 3.5 とヘビープープの 3.6 だったら、カバスケの方がでかい気がせんでもない。っていうのと、針をつけて、つけてないところのこのケツのところねケツのところのボリュームはやっぱり明らかにカバースキャットの方がボリュームはあるでそのボリュームがあるがゆえにこのボヨンボヨンってこの余韻かな余韻の動きは素材の硬さも相まってカバースキャットの方がいいと思うそれが強いかどうかしらヘビープープは硬さを感じるあと、そのケツに重心が寄ってない形状から、投げた時に、カバースキャットよりも飛ばないと思うし、まあ、飛距離はそんなに変わらなかったとしても、飛行速度がちょっと遅くなる感じがする。だから、軽いなっていう、投げ感軽いなみたいな<笑>。気はせんでもありません。ちょっとバックラッシュとか糸が浮きやすかったりとかするのであのカバスキャと同じでやったらねでちょっとがあのブレーキを締め気味にしたりとかする必要があるかもしれないねっていう感じですねで、えー、明確に違うのは水上はかなり良くない良くないというよりはすごく滑る感じになりますカバースキャットがグッて水を掴んでグイッて、えー、ターンしてくれるのとしてツルンってこいつは滑るだから同じようにバンバンって動かしたらトゥルントゥルンっていくしドックオークさせる時もカバースキャットがこうグイッグイッグイッグイッってなるのに対してこいつはスライドだよねドックオークというかスライドするような感じになるね全体的な傾向として代わりに優しくピッピッって動かした時もトゥントゥンって動きやすいっていうのもあるだからそのルアーがあって人間がいてその間のライン間のラインでラインがザンバンってなるのを嫌がるんであれば、こう、優しく、ティッティッってやった方が、それはいいやろうけど、カバースキャットで、ティッティッってやっても、ティッティッみたいな。こんな感じだから、あんまり動かないよね。でもこいつだったら、ピンピンって。弱いなら弱いなりに、ピンピンってなるから、まあ、そういう意味でいいのかなっていう気はしなくもない。また深いところとか遠いところだと、これルア動いてんのかなって、ちょっとこの抵抗感とかね、不安になる部分もあるかもしれないけど、こいつだったら嫌顔にも動いてると思うんで、ピンピンって、ピンピンって。そういう意味は安心なのかなとは思う。あとはね、素材が硬いからフッキング性能がちょっと低いかもしれない。まあこれは針で変えられたりとか、刺し方で変えられたりとかはすると思うけど、まあ、比較してしまうとね、カバースキャットやったら乗ってたんじゃねえかな、みたいな、例えば小バスのあたりだったりとか、まあ今だったら関係ないんだけど、冬場の弱い、こう、髪髪ね、グーってなってなくて、ふわってこう、甘噛みしてるような状態でもワームをずらしながら針を出せるのかっていう部分を考えたら、まあまああんまり良くはないんだろうなっていう。気はしなくもございませんが、えーまあ、そんな違いがありますねということで結論はカバースキャットとどっちがいいのか差がありすぎて双方に比較無理<笑>まあどちらにもいい点があるし悪い点もあるしかな何とも言えないねじゃこっちの方がいいよっていうには例えばこの水をつかまないとかねフッキングが良くないとか飛,ばないと飛びにくい感が、うん、あるなっていうのもあるしで、カバースケットの方が絶対いいよっていうには耐久性の問題もあるし、アクションのレスポンスの問題もあるし、あと何よりも入手難易度の問題もあるし、なんとも言えないよって感じです。でもね、思った以上に悪くないので、でいいんじゃないかな。<笑>まあ、そんな感じで終わるか。あ、ちょっと、サムネの写真だけ撮っとこう。写真だけ撮って終わります。お疲れ様でした。